Theo đề án, chương trình diễu binh diễu hành sẽ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn hiện đại, thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc. Bên cạnh lực lượng diễu binh diễu hành, còn có lực lượng rước đuốc, tiêu binh, pháo lễ, không quân bay chào mừng, lực lượng đứng làm nền. Quá trình huấn luyện các lực lượng được chia làm 3 giai đoạn trước khi chính thức diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, đề án cũng khẳng định các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ vùng trời, vùng biển, các cửa khẩu, tuyến biên giới bảo đảm an toàn cho lễ kỷ niệm. Các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về nội dung đề án như số lượng các khối, số hàng trong khối, tên của các khối, số lượng xe, pháo tự hành, xe tăng, xe thiết giáp, vũ khí, trang thiết bị tham gia diễu binh diễu hành, đội hình bay chào mừng của lực lượng không quân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo, các cơ quan đơn vị có liên quan cần khẩn trương triển khai các mặt công tác chuẩn bị, đặc biệt là điều động nhân lực, vũ khí trang bị, chủ động thành lập các khối diễu binh diễu hành được giao để sớm đi vào luyện tập. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng giao Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chỉnh sửa đề án, xin ý kiến các ban bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thiện đề án, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện.